வணக்கலே வெல்கம் பேக் டு கொஞ்சம் முப்பு நிறைய காரம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மதுரை ஸ்பெஷல் மல்லி சட்னி வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் மல்லி சட்னிக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் உளுந்து வந்து ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் வந்து வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் இல்லாட்டி நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ரெண்டே ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா கொத்தமல்லி வந்து சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஆஃப் கட்டு கொத்தமல்லி இருக்கும் இப்போ நம்ம மல்லி சட்னி பண்ணிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்க கடாயில் முதல்ல வந்து நம்ம உளுந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் உளுந்து வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு பொன்னிடமாக வரணும் அந்த ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணணும் மல்லி சட்னி வந்து பல டைப் இருக்குதுங்க பலர் பல மாதிரி பண்ணுவாங்க உளுந்து நல்லா ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதோடையே நம்ம பூண்டு இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதோட நம்ம பச்சை மிளகாயை போட்டுடலாம் அடுத்ததான் தேங்காய் துருவலும் போட்டுடலாம் இது ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் இப்படி ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கணும் நம்ம போட்ட எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வரணும் கடைசியாக வந்து புளி போட்டுக்கிறேன் புளி ரொம்ப ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி போட்டு ரொம்ப ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த லைட்டாக சுருங்கிடும் அந்த அளவுக்கு ஆனால் போதும் இந்த கொத்தமல்லி போட்டால் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த சூடுலேயே வந்து இந்த கொத்தமல்லி ஃப்ரை ஆனால் போதும் கடைசியாக வந்து நம்ம உப்பும் வெள்ளமும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கொத்தமல்லி சட்னிக்கு எல்லாமே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நம்ம வறுத்து வச்சது ஆறிடுச்சு நல்லா இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் சட்னி வந்து ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி மைய அரைக்கக்கூடாது ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும் அதே கடாயில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் சட்னி தாளிச்சு கொடுக்கறதுக்கு வந்து கடுகும் சீரகமும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இந்த சட்னிக்கு வந்து நம்ம கருவேப்பில் போடக்கூடாது கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சோன்னா இந்த டேஸ்ட் மல்லியோட டேஸ்டில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் இந்த சட்னி வந்து இட்லி தோசைக்கு ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ கொத்தமல்லிக்கு வந்து நல்ல சீசனு அயன் ரிச்சான ஒரு சட்னி பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வெள்ளம் போட்டுருக்கனால ஒரு லைட் ஸ்வீட்னஸ்ஸோட கார உப்பு கரெக்ட் காம்பினேஷனில் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப நியூட்ரியன்டான சட்னி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ ஒரு பூச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய்